விளக்கம் அறிவு வெளிச்சம் இதனால் கிடைக்கும் அறிவொளி இயக்கம் உன்னத இயக்கம் அறிவு வெளிச்சம் இதனால் கிடைக்கும் படித்தோர் கூடிட வழிவகுக்கும் அவர் குரல்களில் எல்லாம் ஆர்வ ஒலி இவர்க்கு நாம் தான் கற்பிப்போம் இவர் திறமையை மெல்ல மெய்ப்பிப்போம் இவர் திறமையை மெல்ல மெய்ப்பிப்போம் அறிவொளி இயக்கம் உன்னத இயக்கம் அறிவு வெளிச்சம் இதனால் கிடைக்கும் படித்தோர் கூடிட வழிவகுக்கும் அறிவொளி அறிவொளி வணக்கம் கல்வி சிறந்தது தமிழ்நாடு என்று பெருமைப்பட்டான் மகாகவி பாரதி அவன் கண்ட கனவு நனவாக வேண்டும் என்று மேற்கொள்ளப்பட்ட பல்வேறு முயற்சிகளில் மிக முக்கியமானது அறிவொளி இயக்கம் படிக்க வேண்டிய வயதில் வாய்ப்பின்றி போனாலும் பரவாயில்லை வாருங்கள் இப்போது படிக்கலாம் என்று அரவணைத்துக் கொள்ளும் கல்விக்கரம் அறிவொளி இயக்கம் தமிழக மாவட்டங்கள் அனைத்திலும் அறிவொளி இயக்கத்தின் முதல் மூன்று முடிந்துவிட்ட நிலையில் அடுத்த கட்டமான தொடர் கல்வி தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது பெரம்பலூர் மாவட்டம் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் நட்ராஜர் திருக்கோவில் பறவைகள் போல் சுதந்திரமாக அனைவரும் அறியாமை என்னும் விலங்கொடித்து அறிவு வானத்தில் பறக்கும் நாள் வெகு தூரத்தில் இல்லை முழுவதும் ஒரு சிறு கிராமம் போல் சுருங்கிவிடும் அளவுக்கு தகவல் சாதனங்கள் சாதனை புரிகின்றன வீட்டு நடப்போடு நாட்டு நடப்பையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மக்கள் வெறும் கிணற்று தவளையாக வாழ்ந்த காலம் கனவாகிவிட வேண்டும் அறிவொளியின் தொடர் கல்வி நமக்கு செய்திகளையும் தெரிந்து கொள்ளச் செய்கிறது எல்லாருக்கும் அறிவொளி வணக்கம் இப்ப நம்ம அறிவொளி தீபம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து தொடர்கள் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் எப்போது நம்ம வகுப்பு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால ஒரு பாடல் பாடி ஆரம்பிப்போம் இப்ப வந்து நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பாட்டு வந்து பாடுவோம் எங்க ஆரம்பிக்கணும் செங்கமே கண்ணுரங்கு குருஜி மழை தேனி கொண்டாடும் 
செவ்வகமே கண்ணுறங்கு செவ்வகமே கண்ணுறங்கு கண்ணுறங்கு ராசாவே கால் மனச பின்னாலே கண்ணுறங்கு ராசாவே கால் மனச பின்னாலே ஒன்னு ரெண்டு கத்து கொள்ள ஓட வேணும் கண்ணுறங்கு அந்த அறிவுளி மையத்துல வந்து அன்னைக்கு செய்தி பார்ப்போம் முக்கியமான செய்தி அப்படி இன்னைக்கு முக்கியமான செய்தி என்னன்னா கட்சி தலைமை வந்து பதவி ஏற்கிறதுக்கு வந்து காங்கிரஸ் கட்சி பதவி ஏற்க சோனியா காந்தியை வந்து சீதாராம் கேசரி வந்து அழைக்கிறாங்க ரெண்டாவது வந்து சந்தனக்கட்ட வீரப்பன் இருக்காங்கல்ல அஞ்சு கோடி தர முடியாது அஞ்சு கோடி கேட்டிருந்தார் இல்லையா அவர் அஞ்சு கோடி கொடுத்தா நான் சரணடைஞ்சிட்றேன் அப்படின்னாரு அதை வந்து தர முடியாது அப்படின்னு தமிழக அரசும் கர்நாடக அரசும் முடிவு அறிவிப்பு கொடுத்துள்ளது அடுத்து இப்போ சுதந்திர தினம் வரும் இல்லை சுதந்திர தினம் என்னைக்கு ஆகஸ்ட்டு பதினைந்து அன்னைக்கு வந்து அந்த சுதந்திர தின பொன் விழாவை வந்து யார் பிரதமர் வந்து துவக்கி வைக்கிறாரு அடுத்து சுதந்திர இது பஞ்சாயத்து ராஜ்யம் மூலம் வறுமை ஒழிப்பு வறுமையெல்லாம் வந்து பஞ்சாயத்து மூலியமாக ஒழிக்கிறதுக்கு வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க வந்து பாடத்துக்கு போகலாம் நேற்று வந்து என்ன பாடம் நடத்தணும் இப்போ வந்து பெண்களை வந்து எவ்வளோ உயர்வாக மதிக்கணுங்கிறத வந்து நேற்று பார்த்தோம் இன்னைக்கு வந்து அடுத்து வந்து மூணாவது பாடம் போகலாம் மூணாவது பாடம் என்னன்னா இளவரசி யாருக்குங்கிற வந்து கதை இப்போ அந்த கதையை வந்து நான் சொல்லுவேன் இப்போ ஒரு மகத நாடுன்னு ஒரு நாடு அதில் வந்து ஒரு அரசர் வாழ்ந்தார் அந்த அரசருக்கு வந்து ஒரே ஒரு மகள் அந்த மகளை வந்து ரொம்ப சுட்டியாக அதை வீரம் உள்ள பெண்ணாக வந்து அவர் வளர்த்துட்டு வந்தார் கடைசியில் அவளுக்கு வந்து ஒரு கல்யாண பருவம் வந்தது கல்யாண பருவம் வந்ததும் அந்த மகளை வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க அவர் எண்ணார் அப்போ அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறவன் வந்து யாருக்கும் இல்லாத திறமை அவனுக்கு வேணும் அப்படி ஏற்பட்ட மாப்பிள்ளைக்கு தான் வந்து நான் பண்ணி கொடுப்பேன் அந்த திறமை யாருக்கு வருதோ அவங்களுக்கு தான் என் பொண்ணை கொடுப்பேன்னு சொல்லி எல்லா ஊருக்கும் அறி அறிக்கை கொடுத்தார் அப்போ வந்து எல்லாரும் மக்கள் வந்து எல்லாம் குழம்புனாங்க என்ன அப்படி என்ன சக்தி எல்லாருக்கும் இல்லாத சக்தி என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் குழம்பிட்டு இருந்தாங்க கதை சொல்லி ஒரு விஷயத்தை புரிய வைப்பது என்பது கனமான புத்தகத்தை கரைத்து சுவையான பானமாக தருவது போல் தொடர்கல்வியில் கதையின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்கது நாம் படித்தது வெறும் ஏட்டுச்சுரக்காய்தானா அல்லது கரைக்கு உதவுமா அடிப்படை கல்வியால் நாம் என்ன தெரிந்து கொண்டோம் என்ன பயனடைந்தோம் கொஞ்சம் விவாதித்து பார்ப்போமே இந்த அறிவொளி இயக்கம் மூலயமா நம்ம நாட்டில் என்ன நிகழ்துங்கிறத உங்களுக்கு அதன் மூலமாக நீங்கள் பயன் அடைஞ்சிருக்கீங்கன்னா அதை பற்றி ஒவ்வொருத்தராக சொல்லலாம் நீங்கள் சொல்லுங்கம்மா என்ன பயன் அடைஞ்சிருக்கு நீங்க <laughs> <laughs> இந்த அறிவொளி திட்டத்தின் மூலமா இங்க இந்த ஊருக்கு ஆஸ்பத்திரி இல்லைங்க நம்ம ஊருக்கு ஆஸ்பத்திரி இல்லைங்க அதனால அடுத்த ஊருக்கு ஆஸ்பத்திரி தூக்கிட்டு வரணும் வயிற்றால ஒழிச்சு குழந்தைக்கு வயிற்றால ஒழுந்தோம்னா ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரையும் ஒரு ஸ்பூனு உப்பும் போட்டு கலந்து வயிற்றால நிற்கிற மாரி ஊற்றி எடுத்துட்டு அடுத்த ஆஸ்பத்திரிக்கு தூக்கிட்டு போனங்க அப்புறம் நம்மளுக்கு அங்கே ஆஸ்பத்திரி இங்கே வசதி நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்குறீங்க இருந்தாலும் இப்போ வந்து நாட்டில் எவ்வளவோ நோய் நடிலாம் வருதுங்க முக்கியமாக பெரியவங்களுக்கு இந்த எய்ட்ஸ் அது இதுன்னு பல நோய்கள்லாம் இருக்குது அந்த நோய்க்கு வந்து எப்படி ஊசி மூலியமாவோ அல்லது உடவு மூலியமாவோ அப்படி இப்படி நம்ம நடக்காத அளவுக்கு சுத்தப்பத்தமா இருக்கணும் வீட்லயும் நம்ம சுத்தப்பத்தமா நல்ல முறையில இருந்து குடும்பத்தை நல்ல முறையில நிர்வாகம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு முக்கியமா நாங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோங்க குடும்பகா இருக்க குழந்தைங்களுக்கும் அதே மாதிரி நல்ல முறையில இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிள்ளைங்களை கவனி பண்ணாங்க இப்ப இந்த அறிவொலி மூலியமா தான் இப்ப தோட்டத்துல கூட நாங்களாம் நீங்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தது குறுப்பாடு தான் நாங்கள் பயிர்லாம் பண்ணி இப்போ ஏதோ காய்கறி காசு மிச்சப்படுத்துகிறோம் இல்லைங்களா அப்புறம் அந்த மாதிரி காய்கறியெல்லாம் மிச்சப்படுத்துறதுனால நமக்கு குழந்தைங்களை நம்ம நல்ல முறையில் பராமரிக்கிறதுக்கு தகுந்த வழிமுறையை நீங்கள் சொல்லி கொடுத்ததுனால தாங்க எங்கள் குடும்பம் நல்ல முறையில் இருக்குது சிக்கனமாக நல்ல முறையில் வந்துருக்கு இப்போ எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்களுக்கு வந்து பாம்பு கடிச்சிருது உடனே முதல் உதவி கொடுக்கணுன்னா இந்த அறிவொலி நூலகத்தில் வந்து நாங்கள் படிக்கிறோம் முதல் உதவி ஃபர்ஸ்ட் பாம்பு கடிக்கும் போது பாம்பு கடிச்ச இடத்த வந்து அந்த பாம்பு கடிச்ச நபருடைய காலோ கையோ எதுலயோ ஒண்ணுல கடிச்சிருது உடனே அந்த கடிச்ச இடத்த வந்து குறிப்பா அந்த கடிச்ச இடத்த கண்டுபிடிச்சி மேலையும் கீழேயும் கட்டு ஃபர்ஸ்ட் முதல் உதவிய கட்டை போட்டுருணும் கட்டு போட்டு கத்தி வந்து துருப்பிடிக்காத கத்தியா எடுத்து அந்த கடிச்ச இடத்த வந்து 
கிழிச்சு வாய் வாயில வந்து புண் இருக்க கூடாது வாய் புண் இல்லாத ஒரு நபர் வந்து அந்த கடித்த இடத்த வாய் வைத்து ரத்தத்தை வெளியே உறிஞ்சு வெளியே துப்பிட்டு வாய கழுவிடணும் உடனே அந்த முதலுதவி செய்த பிறகு பக்கத்து பக்கத்து ஆஸ்பத்திரி இது மாதிரி இருக்க இடத்துக்கு தூக்கிட்டு போய் முதலுதவி கொடுக்கலாம் அப்போல இன்னும் பல உதவி முதலுதவி எல்லாம் இருக்கு இந்த பெரம்பலூர் மாவட்டத்திலே பத்து ஒன்றியங்களே இந்த அறிவொளி இயக்க அறிவொலி தொடர்கள் திட்டமானது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு ஆங்காங்கே நூலகங்கள் செம்மையாக செயல்பட்டு வருகிறேன் இதில் நாங்கள் ஒன்று நாலு தொண்ணூற்றி ஏழு பிரிந்து பிரிந்து நாங்கள் வந்த வந்து வந்திருந்தும் எங்களுக்கு போதிய களப்பணியாளர்களுக்கு மற்ற நூலக அமைப்பாளருக்கு வேண்டிய அந்த கை செலவின தொகை இதுவரையிலும் பண்ஸ் ஒதுக்கப்படவில்லை அதனால் ஒரு ஒரு சில கிராமங்களிலே அது தோய்வாகவே தெரிகின்றது அவர்களுக்கு கையீட்டு செலவினம் சரியாக கொடுத்தால் இந்த திட்டம் இன்னும் சிறப்பாகவும் நடந்து கொண்டிருக்கும் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து ஒன்றியங்களில் உள்ள ஆணையர்கள் மற்றும் ஊராட்சி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலர்கள் எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தந்து இந்த திட்டத்தினை சீரும் சிறப்பமாக நடத்தி கொண்டு வருகின்றார்கள் எல்லாத்துக்கும் அறிவியல் வணக்கம் இன்னைய பாடத்தலைப்பில் பெண்கள் நாட்டின் கண்கள் என்ற தலைப்பில் இன்னைக்கு பாடம் அறிவியல் முன் நடத்தப்படுது ஒரு பெண்ணுக்கு குழந்தை பிறக்கிறது அந்த பெண்ணுக்கு அந்த பெண் குழந்தை பிறக்கிறது என்ன குழந்தை என்று கேட்குறாங்க உடனே பெண் குழந்தைங்கிறாங்க பெண் குழந்தைன்னு சொன்னோடனே பெண் தானே அப்படின்ற ஒரு தாழ்வான எண்ணத்தோடு அவங்க இறங்கி வர்றாங்க பெண்களை நம்ம வந்து தெய்வமாக மதிக்கிறோம் பெண்களை வந்து நம்ம நாட்டை வந்து தாய் நாடுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் பெண்கள் அந்த அளவுக்கு உயர்வாக நான் நான் நினைக்கிறது இல்லை இந்த குடும்பத்தில் அதிகமாக பொறுப்பெடுத்துக்கிறவங்க பெண்கள் தான் அப்படி இருக்கிற போது குடும்பத்தை காப்பாலும் பெண் தான் பாசத்தோடு குழந்தை குழந்தைகளை வளர்க்குறதும் பெண் தான் சிறப்பாக நிர்வாகம் செய்வதும் பெண்கள் தான் அப்படிப்பட்ட பெண்ணுக்கு கல்வி அவசியம் பெண்களுக்கு கவி கல்வி புகுந்தா குடும்பமே கல்வி கல்வி கட்டுற மாதிரி அந்த அளவுக்கு அந்த குடும்பம் வளர்க்குறது ஒரு பெண் படித்தாலும் குடும்பமே படித்து விட முடியும் என்பதைப் போல் படித்த பெண்கள் தான் தங்களின் குழந்தைகளை சரிவர திட்டமிட்டு வளர்க்க முடியும் என்று அறிவொலி மூலம் சொல்லப்படுகிறது இப்போது பல பெண்கள் ஆண்களுக்கு சமமாக வேலைகளை செய்கிறார்கள் வே அந்தமாரி வே ஆண்களுக்கு சமமாக வேலைக்கு போகிறார்கள் அரசு பணியில் வேலையில் இருக்கிறார்கள் ஆண்களுக்கு ச சமமாக நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற திட்டத்துக்காக திருமணம் செய்து கொள்ளும் பெண்களின் விருப்பத்தபடியே திருமணம் செய்து கொள்ள விட்டு வேண்டும் சார் உங்கள் பேர் என்னங்க நபர் பழனிவெல்வம் எந்த ஊர் சேர்ந்தீங்க மனோதி ஊராட்சி என்ன அறிவு இயக்கத்தில் உங்களோட பணி என்னங்க எங்களோட பணி ஆரம்பத்தில் சும்மா நான் படித்து சும்மா வீட்டில் இருந்துருந்தேன் எங்கள் எங்கள் பகுதியிலேருந்து ஏபிசினு ஒருத்தர் அறிவொலி மூலமாக போட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க அவங்க வந்து என்னை வந்து நேரடியாக சந்தித்தாங்க தனியார் தொண்டராக சேர்ந்து அறிவியலில் சேருங்க நல்லா நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் படிக்காதவங்களுக்கு ஒம்பது வயசுலேருந்து பதி நாற்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் உள்ளவங்களுக்கு நாங்கள் படிக்க தெரிஞ்சவங்களுக்கும் தெரியாதவங்களுக்கு நல்லா படிக்க தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்து வந்தாங்க அப்படி வரும்போது எங்கள் 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 பகுதியில் வந்து ஒரு ப முப்பது தனியார் தொண்டர் போல் நாங்கள் மொத்தமாக சேர்ந்து ஒரு அடுத்த ப பக்கத்தில் இருக்கிற பள்ளிக்கூடத்தில் போய் ட்ரைனிங் ஒரு ரெண்டு நாள் ஒரு ஆறு நாள் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க யார் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க அதாவது உதவி திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் வந்து மா மா மாவட்டத்துலேருந்து மாவட்டத்துலேருந்து பொறுப்பில் உள்ளவங்க வந்தாங்க அப்புறம் ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்களுக்கும் புத்தகம் மற்றபடி பென்சில் பேனா எல்லாம் வழங்கினாங்க வாங்கினதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு தனியார் தொண்டருக்கும் இத்தனை பேர் அப்படிங்கிறத போய் பிரித்து கொடுத்தாங்க அப்படி பிரித்து கொடுத்து அப்புறம் வட்ட வழிகாட்டு ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் வட்ட வழிகாட்டு போகணும் அப்புறம் நூலகம் ஒன்று அமைக்கணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க நூலகத்தில் இருக்கும் நாங்கள் எல்லாரும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக நான் இருந்தாலும் அந்த அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த நோக்கத்தில் வந்து எனக்கு வந்து நூலகம் அமைப்பாளருங்கிற மாதிரி பொறுப்பு கொடுத்தாங்க நூலகம் அமைப்பாளர்னு கொடுத்தோடனே அவங்களுக்கு பேரோ மற்றபடி வேண்டிய புக்ஸ் எல்லாமே எல்லா விதமான புது நல்லா செய் எல்லா செய்தியும் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி புக் அனுப்பிச்சாங்க அதிலேருந்து வந்து அது மாதிரி எல்லோரும் வந்து கற்பவர்கள் வந்து படிச்சுட்டு இருந்தாங்க கையெழுத்து போடுறது எல்லாம் கையெழுத்து போட்டு விட்டு இருந்தோம் அதுலேருந்து அப்புறம் அந்த அறிவொளி இயக்கத்துலேருந்து அதாவது தினசரி பத்திரிகைங்கிற மாதிரி பத்திரிகை அவங்க மூலிமா அனுப்பி வச்சாங்க அந்த பத்திரிகை மூலம் நிறைய பேர் படித்த இளைஞர்கள் மற்றவங்களும் படிக்க தெரிஞ்சவங்க பெரியவங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நேரடியாக வந்து பத்திரிகை ஆஃபீஸில் ஊராட்சி நூலகத்தில் அந்த அறிவொளி இயக்கம் நடத்திட்டு இருந்தாங்க நூலகம் வச்சுருந்தோம் அங்கே வந்து எல்லோருமே வந்து படிச்சுட்டு இருந்தாங்க படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்போ அந்த புக்கு நிறையா அனுப்பிட்டு இருக்கும்போது ஊராட்சி நடத்துவது எப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் வந்து அங்கேருந்து அறிவொளி மூலமாக அனுப்பியிருந்தாங்க அந்த ஊராட்சி நடத்துவை பற்றி நான் வந்து நூலகம் அமைப்பில் இருந்தால் அந்த புத்தகம் எடுத்து படித்தேன் அதை படிக்கும்போது அந்த ஊராட்சி மூல சட்டத்திட்டங்கள் நிர்வாகங்கள் எப்படிங்கிறத நாம் அது முன் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுலேருந்து சா அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் படி நடந்துருந்தேன் அதுக்கிடையில் வந்து அர அரசல் வந்து உள்
திருப்பி வந்து யூனியன் அலுவலகத்துக்கு போய் யூனியனில் இருந்து என்ன திட்டங்கள் இருக்குது எப்படி யாராக பார்த்து கன்சல் பண்ணலாம் என்னென்ன அலுவலகம் செல்லலாம் அப்படிங்கிற வழிமுறை தெரிஞ்சு கொண்டு இப்போ அது மூலிமா நான் செயல்பட்டுருக்கேன் அறிவொளி இயக்கம் நம் அருகே இருக்கும்போது கல்வி கற்க வானமே இல்லை நன்றி வணக்கம்